ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിൽ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയാം ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയാം ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡെമോ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുക കേട്ടതിന് ശേഷം എന്താണ് കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ് ഓക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയ അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ നേച്ചറും സ്കോപ്പും എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം ആ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ട് എന്തുമാത്രം സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഏരിയയിൽ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷനാണ് ഓക്കെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്താണ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഹാരോൾ കൂൺസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാരോൾ കൂൺസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ഫോം വെയർ ഹി സ്റ്റാർട്ട്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡെൻ ട്രൂ ആൻഡ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ഫോമലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് നമ്മൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് നമ്മൾക്ക് നേടിത്തരിക ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ട്രൂ അതേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓണേഴ്സിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ആ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഓൺ ടൈമിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കൊണ്ടിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ട്രൂ അതർ പീപ്പിൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക അറേഞ്ച് ആക്കുക ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് അറ്റ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അതും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുവാണോ അല്ല മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിച്ച് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഒരു ഗുഡ് മാനേജർ ഒരു ഗുഡ് മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണലി അതിന് ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യാം ലഭ്യമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നേടിയെടുക്കുക അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടാണ് എന്ത് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഓരോ മാനേജ്മെൻറ്റും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും അത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പാട്ട് പാടുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരാൾ അതേ പാട്ട് പാടുന്നത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ആർട്ടാണ് എന്തിനുള്ള ആർട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് അത് അതുപോലെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്ത് എടുപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പം അത് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുക എങ്ങനെ ത്രൂ ആൻഡ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ഫോമലി ഓർഗനൈസ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഫോമലി ഓർഗനൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് നമുക
മക് ഫർലാൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻ ഫോർ കൺസെപ്ച്വൽ തിയറിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് അനലിറ്റിക്കൽ പർപ്പസസ് ആസ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ബൈ വിസ് മാനേജേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ഡയറക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് പെർപ്പസീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ത്രൂ സിസ്റ്റമാറ്റിക് കോർഡിനേറ്റഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഹ്യൂമൺ എഫേർട്ട് അതായത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കും കോർഡിനേറ്റും കോപ്പറേറ്റീവുമായിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൺ എഫേർട്ടിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണോ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു കൺസെപ്ച്വൽ ആൻഡ് തിയറിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു വലിയൊരു ഡെഫിനിഷൻ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൊറോൾഡ് കോൺസിൻ്റെതായാലും പഠിക്കാം ഓക്കെ റെഡി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ മേരി പാർക്കർ ഫോളറ്റൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വീടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പഠനമാണെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഡെയിലി ബേസിൽ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ടാവും മന്ത് ബേസിൽ ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഇയർ ബേസിലൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യണം അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് ആരൊക്കെ വേണം അവരെയൊക്കെ അതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കണം അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കണം അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് എന്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അതിൻ്റെ നേച്ചർ ആണെങ്കിലും സ്കോപ്പ് ആണെങ്കിലും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെങ്കിലും ഫങ്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്ത് എടുപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ആർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനമാകുമ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഗോൾസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ കാലത്തേക്കുള്ളതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം വലിയ കാലത്തേക്കുള്ളതായിരിക്കാം ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും അത് നേടിയെടുക്കുക ആ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക ഒബ്ജക്റ്റീവുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്റ്റിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ ഇത് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് നേച്ചർ പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്രോച്ചസ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് അതായത് ബേസിക് റോൾസ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഓഫ് എ മാനേജർ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്റ്റിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ആ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം പറയുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററുകൾ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസുകളാണ് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസുകളാണ് മൂന്നാമത് മുതൽ നാലാമ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വരെ ഉള്ളത് അപ് ടു ഫ്രം പ്ലാനിങ് ടു കൺട്രോളിങ് വരെ എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസാണ് പിന്നെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മോഡേൺ പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റും ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എത്തിക്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെമോ ക്ലാസ് ഓക്കെ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓൾ ദ വെരി 